പഴല്ലേ തുള്ളി തുള്ളി കണ്ണിനകത്തൊക്കെ തേങ്ങയുടെ കൊച്ചല്ലേ അടയ്ക്ക ഹലോ ആൾ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല മഴയുള്ള ഒരു അടിപൊളി ദിവസമാണ് എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഫീൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈബുള്ളൊരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ലെസ് ഗെറ്റ് ഇൻ്റെ വീഡിയോ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഇടെ ഉണ്ടായി എവർ തോട്ട് ഓഫ് റീസ്റ്റാർട്ടിങ് യുവർ ലൈഫ് ഇഫ് സോ വോട്ട് ഇഡ് യു ഡൂ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതം ഒന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് രസകരമായ കുറേ റിപ്ലൈയും കിട്ടി അതുപോലെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിപ്ലൈസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ കോർത്തണായി കൊണ്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ടൈറ്റിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് യുവർ ലൈഫ് എന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ലൈഫ് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ നമുക്കൊരു ബട്ടനൊന്നും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും നാളെ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ തെറ്റായിരുന്നോ എന്ന് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നിമിഷത്തിലറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലൈഫ് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ നിന്നൊന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് തിരുത്തി ഒരു അടിപൊളി ലൈഫ് നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ബട്ടൺ കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ലൈഫിൽ ബട്ടൺ ഇല്ല കുട്ടി ബട്ടൺ ഇല്ല നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് സ്നേഹിക്കാനല്ലേ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ റിപ്ലൈ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്ത് പറയണം എന്ന് ഐ ഹാഡ് നോ ക്ലൂ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് പലരും ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു ബി ടെക്കാരൻ്റെ രോദനമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റിപ്ലൈയിലൂടെ കാണുന്നത് പാവ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സപ്ലി അടിച്ച് പണ്ടാരെ ഇടങ്ങിയിരിക്കുകയെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം നാട്ടു വിട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ട്വൽത്തിന് ശേഷം എന്നിട്ട് ബി കോം എടുക്കുന്ന ബി ടെക് എടുക്കുന്നവരെ കളിയാക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഐ വിഷ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രോ എന്തായാലും ജീവിതത്തിൽ ബി ടെക് എടുത്തത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ പലരും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തോന്നുന്നത് അതായത് ഉള്ളിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അത് പുറമേ കാണിക്കാണ്ട് ഒരു ഫേക്ക് സ്മൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുഞ്ചിരിയോട് കൂടി ജീവിതം ഫേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ് ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നത് കണ്ട് ചുറ്റുമുള്ളവർ വിഷമിക്കരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ഒരു ഫേക്ക് സ്മൈൽ ആ ഒരു ഇല്ലാത്ത പുഞ്ചിരി മുഖത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നടക്കുന്നവരായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിരിച്ച് നടക്കുന്നത് കാണുന്നത് അസൂയയോട് നോക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിഷമം വന്ന് ഞാനൊന്ന് വിഷമിച്ച് തളർന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കണ്ട് അട്ടഹസിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ട് ചിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ട് നമ്മൾ കളിയാക്കാൻ കുറേ പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത്ര വീക്കാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ ഒട്ടും മനസ്സ് തോന്നിക്കാത്ത മനസ്സ് തോന്നിക്കാത്തവരാണ് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഫേക്ക് സ്മാൻ എടുത്ത് നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ കിട്ടിയതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സ്ലീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങും എന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒരു തോന്നൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കയറിക്കണം എന്ന് ഉറങ്ങാം പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുക വേണ്ടല്ലോ രസമാണ് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആയിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടോ ജീവിതം ഒന്നേ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം എന്താ പറയുക ഒരു അവിയിൽ ആ പരുവാകുമ്പോൾ കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങാം പിന്നെ ഒന്നും അറിയണ്ട വേറൊരു എന്താ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ
നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എ ലൈഫ് എന്ത് റിപ്ലൈ ആടോ ലൈഫ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തോന്നിട്ടുണ്ടായതിന് ശേഷം ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് അങ്ങനെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റുമോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈഫുമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഈ ഒരു റിപ്ലൈ തന്ന ആൾ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സന്തുഷ്ടവാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലൈഫുമായിട്ട് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഞാനൊരു സജഷൻ പറയുന്ന ലിഞ്ച് ട്രൈ സംതിങ് ന്യൂ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈഫുമായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലാണ് ആ കംഫർട്ട് സോണിന് പുറത്ത് വന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് റിസ്ക് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ത്രില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു വേറെ ത്രില്ല് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ബാക്ക് ടു റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ റിയാലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു തോന്നലിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാൻറ്റസി വേൾഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായിരിക്കില്ലേ ശരിക്കും ഒരു റിയാലിറ്റിയിലോട്ട് പോക്കെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഒരു ബാക്ക് സ്പേസ് ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിലീറ്റ് ബട്ടണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരെ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാന്ന് അതുപോലെ ലൈഫിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഓഫ് ബട്ടണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നല്ലതായിരുന്നല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്തൊന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ആരാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോയി ഒന്ന് റെഫ്രഷ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വരാൻ ഒരു സ്വിച്ച് ഓഫ് പട്ടണം നല്ലതായിരുന്നേനെ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി ആരെങ്കിലൊക്കെ എടുത്ത് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണോളോ എവർ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ച് നോക്കുക അതായത് ഇപ്പം ഉമ്മ ആയിരിക്കാം വാപ്പ ആയിരിക്കാം ഒരു സുഹൃത്തായിരിക്കാം വിശ്വസിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഒരാളെ വിശ്വസിക്കാണ്ട് അയാളെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല സോ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഡോണ്ട് ഷോ ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചങ്ക് പറിച്ച് കൊടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടും ചെമ്പരത്തി പൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തോന്നിപ്പോകും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ അങ്ങ് വെച്ചാൽ പോരെ കാണിച്ചിട്ട് വേണോ നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയിക്കാൻ എന്നൊക്കെ തോന്നും അങ്ങനെ ആയിപ്പോയൊരു ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാനാ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഉറക്കത്തിന് എഴുതിയിട്ടോ അപ്പോൾ സ്വപ്നം കണ്ടതാണോ വിറ്റ് മീൻസ് എന്താ പറയുക ഉള്ളിനുള്ളിൽ എവിടെയോ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കത്തിന് എണീറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉറങ്ങി നോക്കിക്ക ചിലപ്പം ലൈഫ് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് ആ തോന്നലങ്ങ് ഒഴിവാക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ല തീരുമാനമല്ല അതായത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ശരിക്കും വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ശരിയല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയും മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള മനസ്സിന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവുന്നത് തന്നെ അപ്പം അതെന്താണ് തിരിച്ചറിയുക അതാണ് മാറ്റേണ്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക അതനുസരിച്ചൊന്ന് ജീവിതം മാറ്റി നോക്കിയ പലർക്കും ജീവിതത്തിൽ തോന്നാറുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്താ പറയുക അത്രയ്ക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് കരുതി സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ശരിയാണ് അവർ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ലൈഫ് ചിലപ്പം കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട കണ്ണും പൂറ്റി അങ്ങ് ലൈഫ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്തിക്കളയുള്ളതല്ലോ നമ്മുടെ ജ
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മു മുന്നേ ഇട്ട ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനെ കൂടി കൂടുതൽ നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ അന്നേത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ ഇൻഷാദ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ ഇനി അത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക ഡു ലെറ്റ് മീനോ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണോ ഞാൻ മനപ്പൂറാണ് ആരുടെയും പേര് പറയാണ്ടിരുന്നത് കാരണം ചേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്തതാണ് പേര് പറയാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നു ആൻഡ് എന്താ പറയുക ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് പ്രസ് ദ ബെൽ ബാച്ചൻ ഇനിയും ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റോറീസ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് അറിയിക്കുക നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ ആശയങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാം സോ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ യെസ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്താ പറയുക കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ സോ എന്താ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക ഈ ഒരു സമയമൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ നോക്കുക ഈ സമയവും കടന്നു പോകും സോ അൻഡിൽ വി മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ദിസ് ഇസ് മീൻ ഓഫ